السلام علیکم Dalam kesempatan yang sangat singkat ini Kita mencoba membahas tentang status hukum salat berjamaah Ini penting karena ada tolak tarik di tengah-tengah masyarakat Ini harus segera disampaikan supaya diskusi ini tidak berujung dengan kedegangan harus cepat punya solusi. Salat berjamaah dalam pandangan Imam Mujtahid itu ada beberapa pandangan. Yang pertama, Qalan Nawawiyu berkata Imam An-Nawawiyu. Al-Asaf, pendapat yang kuat, Annaham bahwa sesungguhnya salat berjamaah itu, Fardu Kifayatin, yaitu Fardu Kifayat. Menurut pendapat Imam An-Nawawi Dan ini pendapat yang kuat Salat berjamaah itu Fardu kifayah Artinya Kalau satu karya Artinya satu kampung Di kampung tersebut tidak dihidupkan Salat berjamaah Baik di masjid di Nasam, di Musalla, di Balai tidak ada berjamaah. Artinya tidak ada satupun tempat yang menghidupkan salat berjamaah, dosnya berjamaah. Ini satu kampung berdosa. Karena itu fardu kifayah. Sama seperti jenazah yang ada di kampung kita umpamanya di Lancang Garam. Tidak ada yang memandikan Tidak ada yang mengkafani Tidak ada yang salatkan Tidak ada yang mengemukikan Ini satu kampung berdosa Itu makna daripada Salat berjamaah itu Fardu Fardu kifayah Kita bikin keringan Satu kampung berdosa Apakah ada nas atau ada keterangan atau ada dalil mereka yang berijtihad yaitu mujtahid yang mengatakan salat berjamaah itu fardu kifayah itu juga menggunakan dalil apa dalilnya bila mana dalam kampung tersebut tidak ada satu pun tempat yang menghidupkan salat Berjamaah Berarti satu kampung itu Telah dikuasai oleh syaitan Satu kampung dikuasai oleh syaitan Yang kena Masa katanya orang kampung ni Kamu jen mendung Duhu hana azan Asa hana azan Negeri hana azan Insya hana kubuh Lain banyak Malimau bawah dia Lain banyak Dalam bahasa lain disebutkan Dalam hadis yang mata bawa kampung kai kuasa ilik le syaitan mana hanya ada kencin mandu pergi kampungnya apalagi mesti ada lancang garam dia kencin mandu ada mewah apa kru hanya ada di sini dia anggap itu satu kampung telah dikuasai oleh syaitan itu kita buat dalam bahasa kitab disebut dengan surah muqabalah 
Tabalik surah Berarti kalau fardu kifayah Kalau seandainya di kampung tersebut ada Satu orang imam dan ada beberapa orang makmum Yang lain sudah selesai kan? Bata Aceh yang lain dia dari Jalimbur dia yang penting ada tubuh nak sumi tiro ma'adil tiro imum tiro ma'amum yang lain kajit dari ia limut artinya hanali berdoa berdosa kemudian pemahaman fardu kifayah hanya kau ni yang mana mampu rencana dari ia limut mendu boleh dapat kaya mampu lancang garam Tiro bertemu orang berjamaah Tiro imum, tiro mamum lain dari Jalimbo Tanggapnya pertanyaan Itu di, dikenggap, itu sebuah pertanyaan Nanti diselesaikan <tuh> Itu pendapat yang pertama Pendapat yang kedua Anaha bahawa sungguhnya berjamaah Fardu'in Salat berjamaah itu Fardu'in Bukan fardu kifayah Pendapat ini disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal Yang Imam Hanbali Dalam pandangan Imam Hanbali Salat berjamaah itu bukan fardu kifayah Itu fardu ain Perkepala Lidhakarin Bagi laki-laki Al-Balighina Yang sudah balik mereka itu Al-Muqim Lagi mereka yang menetap Bukan musafir Al-Ihram Lagi mereka itu merdeka Bukan hamba sahaya Itu fardu'in Salat berjamaah Bukan fardu kifayah Artinya diwajibkan per kepala yang sudah mukallaf. Siapa saja yang Islam balik, berakal, merdeka dan bermukim tidak musafir itu fardu'i salat berjamaah. Tidak berjamaah berdosa. Oh, tak ada yang kenang ke pakar? Yang kenang bisa hai tak ada. Mana ada dah ngah. Yang kenang dadang ke TV ni ada sini. Ha, ini fardu'i. Mungkin mujtahid tersebut menggunakan dalil Karena setiap mujtahid dalam mengijtihadkan hukum itu punya alasan Punya dalil, punya nas, punya keterangan Punya itu Mungkin Imam Ahmad bin Hanbal menggunakan dalil hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Apa kata Rasul? Ini hadis hami kita-kita Rasulullah Keinginan Rasulullah kalau seandainya ada imam Kata Rasul Sebagai pengganti aku Dan ada makmum selain sahabat-sahabat yang sudah ada Sungguh saya akan turun ke kampung-kampung Mencari rumah-rumah orang yang meninggalkan salat berjamaah Akan saya bakar rumah mereka Begitu marah dan bencinya Rasulullah Terhadap orang yang meninggalkan salat berjamaah Mungkin keterangan itu yang dipakai Maka salat berjamaah dalam pandangan madhab Hambali Itu bukan fardu kifaya Itu fardu Fardu'in Mak menyeruh Kita memang Sebab uh, kita tanya fardu'in Nyantang ada teman kini Ada teman kini Ada teman kini Ada teman kini ini pandangan yang kedua dari Imam Mujtahid setelah dijadikan hukum ternyata salat berjamaah itu fardu fardu'in. Pandangan yang ketiga, waqila dan dikatakan orang ini pendapat yang ketiga. Anha bahwa sungguhnya salat berjamaah itu syaratul lisihati salat itu merupakan syarat untuk sahnya salat yang kekal lebih kelihatan artinya apa ada berjamaah sah salat tidak ada berjamaah tidak sah 
Karena syarat untuk sah salat berjamaah tanpa berjamaah salat tersebut tidak sah. Kamu tak mahu gehar dia juga. Kita nyonya yang dah terpilih. Tak pernah ada yang pui dia Yang gehar gehar baik jo. Iko kita nyonya yang buat buat tu iya tak pernah. Yang pui ada ajar menyonya yang nasi yang pri yang nak pernah berjamaah. Ha. Ini pendapat yang yang ketiga salat berjamaah itu merupakan syarat untuk sah untuk sah salat. Kenapa mereka para mujtahid itu uh, berani beraninya mereka mengatakan salat berjamaah itu merupakan syarat untuk sah salat? Apakah itu ada hadis? Jawabannya ada. Karena bahan bakunya semua hasil ijtihad itu digunakan ayat, digunakan ah, hadis. Itu ada hadis. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hadisnya? Barang siapa yang salat di rumahnya sementara dia mendengarkan suara azan di masjid, maka salatnya la tasihu tidak sah. Kita mendengarkan suara azan di masjid, di menasah, di musalla, tapi kita paksakan diri kita salat di rumah. La tasihu, salat itu tidak tidak sah. Atas dasar itulah maka berjamaah itu merupakan syarat untuk sah salat. Tanpa berjamaah salat itu tidak tidak sah. Maka lebih ekstrem lah. Hadis juga ada. Mama yang kita nyok kena kenpuh nak kita wil hadinya. Maka nak kita wil padahal kena gaya dalam gaya artinya lah ikmalu tidak sempurna salat sendirian kalau memang di samping kita ada berjamaah yang lebih sempurna tinggalkan salat sendirian menuju ke tempat berjamaahnya nak tak wil kita nyok bercuti kita nyok galak si yang menang nak fui sangen. Mereka nak tak wil mereka langsung lagi puno tahir tek hadis. Nyan wabak dah dengar tujuh tu umum dah tujuh tu umum, karena tekanan tinggi ya ada istilah p ya seribu miligram punya dua nol dah gabung, ada hot number tu. Ini pendapat yang yang ketiga. Pandangan yang keempat dari kalangan mujtahid. Salat berjamaah itu adalah sunnatun mu'akkadatun. Sunat yang sangat-sangat dikuatkan. Yang sang kera cucuk orang kita nyok. Saya punya kapuy kan kera cucuk. Tapi dia punya yang penting berubah bau di ruang kita. Sunnatun mu'akkadatun. Salat berjamaah itu sunat yang sangat sangat dikuatkan. Apakah ada dalil mereka mengatakan salat berjamaah itu sunat? Apakah ada nas mereka mengatakan salat berjamaah itu sunat? Jawabannya ada. Mereka juga menggunakan dah dalil. Dalil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatul jamaah afdalun. Salat berjamaah itu afdalun terlebih afdal min salatil fardhi daripada salat sendirian. Bismain wa ashrina darajat. Dengan 27 derajat. Coba kita analisis teks hadis. Salatul jamaah afdalun. Tidak ada kalimat salatul jamaah fardhu tidak ada. Salatul jamaah wajib tidak ada. Salatul jamaah sunnah tidak ada. Salatul jamaah nafl juga sunnah tidak ada. Salatul jamaah mustahab sunnah tidak ada. Yang ada dalam redaksi hadis salatul jamaah afdalun. Af Lalu. Sekarang kita coba analisis kalimat kata-kata al-afdaliyah. Kata-kata afdal. Kalimat al-afdaliyah itu 
yakni kata-kata afdal itu taqtadi menghendaki ya ilan nudbiyah kepada sunat kalimat afdalun itu menunjuki kepada nudbiyah kepada su sunat karena kalimatnya afdalun itu terlebih afdal ha salat sendiri boleh tapi kalau berjamaah itu lebih lebih afdal kan seperti itu filosofinya coba kita lihat kalau memang itu wajib pun langsung wajib pun kalau memang fardhon langsung fardhon tapi kalimatnya sangat filosofis tidak dicantumkan kalimat fardhon tidak dicantumkan kalimat wajib pun tidak dicantumkan kalimat sunnatun tidak dicantumkan kalimat mustahabatun atau nafdhun dicantumkan kalimat afdalun kan sangat filosofis Ya tergantung ke Mbak Iman lah kan Mbak Iman Ini Empat Macam Tentang Pandangan status Hukum Salat Berjamaah Timbul pertanyaan Kita Berpegang pendapat yang mana Kenyan tangguk-angguk Yang baik kena fardu'in kenya Menya fardu'in Malamnya ujung bintahan Atau menya kena fardu' kifayah Langsung merdeka Ada nama kanan dengan fakruk Tengah-tengah tira ke mentah inung dengan bilia Kata kita nyawa lain Kaglah hukum dari jalan buat tu Nyan kena fardu'in Cirit kena fardu' kifayah Bayang gerok-gerok Sebenarnya begini Terserah hasil ijtihad para mujtahid Apakah fardu kifaya Apakah fardu ain Apakah merupakan syarat untuk sah salat Apakah itu merupakan sunnatun muakadatun Itu terserah Anggap saja itu memperkaya khazanah keislaman Terserah yang penting posisi kita di sini, di mana? Di sini, di tempat saya sampaikan ini. Apa kata Rasul? Barangsiapa yang melangkahkan dua langkah kaki untuk melakukan salat berjamaah di masjid, satu langkah diangkat derajat, satu langkah lagi dihapuskan dosa. Di situ kita baca cek. Na perle begang kat derajat lah Allah. Hana perle. Lagi hi hana pakai meo. Alah kena perle lu lompok mendu. Na perle begang kat derajat lah Allah. Jauh mesti ji berjamaah. Tak balik. Na perle bu begang kat derajat lah Allah begebih na dua irmo. Pegak ulah ke marah. Baik tepi tepi umat ji umat sah baik tepi umat ji baik tepi bang salah baik tepi. Kurang tak tanya udah empat tinggal, nasa, dua nak tak tinggal, enam dua pun emang tuh kan, ada tu, pegak udah lembu. Mungkin perle pegang kadraja di Allah, salat berjamaah. Perle berhina di Allah lam dunia, baik dia tuh berjamaah. Ngan perumoh dihina, padahal perumoh rod. Ngan anu dihina, hanya boyu, padahal anu rod. Ngan tetangga hina, padahal tetangga rod. Dengan masyarakat yang ngompong, hina ada cik Padahal masyarakat drod Dengan pemimpin yang ngompong, hamai ke lanjut ke tengok, hina ada Hidunya lagi kena ke tiang, urah kirat, kapur, loh lagi Di sini nanti ada Terserah aku yang pendapat bunuh hasil mujtahid, pendapat ke tengok Apakah fartu'in, apakah fartu' kifayah, apakah syarat usah salat Terserah Yang penting kita mau diangkat derajat, berjamaah Mau hina, enggak usah berjamaah Poin yang kedua, na perle bersampuh dosa berjamaah. Awak tak akan berjamaah duroh dosa, duroh dosa aku kerut. Gedanya tak langkah kaki dua, dua boleh langkah, serta boleh langkah gangka raja, serta boleh langkah tiga berduroh benda dosa, duroh, 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 duroh dosa. Mana menyampaikan dosa yang kena ubek sampuh dosa lain bermutamah dua rumah berbeza-beza. 
Insyaallah dosa yang kena hang tepuk dosa lain pun tak makan. Tak makan mah lagi guna ngatu lain. Mengapa perlahan berdoroh jangan subuh. Insyaallah mengkritik cerita tajak prap 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 berdoroh keroy. Bahasa Aceh lagi lihat baru kebe cerita tajak berdoroh prap 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 berdoroh keroy. Makin jauh tajak makin le berdoroh. Dan orang-orang yang kasyaf sempat melihat itu. Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah di saat berutuk di Masjid Baghdad. Masjid berutuk waktu asar. Tiba-tiba datang seorang pemuda. Dia juga berutuk di samping Imam Abu Hanifah. Ternyata dilihat oleh Imam Abu Hanifah. Dosa zina dia kubur. Tengah jirah muka Rata salina Praktik Negli Imam Munifah Ya Allah Netuk kasyahnya Baik di baklun Sedih tak lalu Kalau dalam mudanya Duruk dosa salina Menyertanya Kau habis galak Karena kau keramat Dia terkala natal Yang di kedai kau Duruk Duruk dosa Maka menyeperle Dosa Buduruk Derajat Bergangkat Ber Jamah. Terserah bagaimana ada di pendapat Imam Mujdahid Itu hasil karya mereka Dengan alasan masing-masing Dengan argumen masing-masing Dengan dalil masing-masing Sisi pandang yang berbeda Terserah Yang penting Ketanya Nak perlegang kadrajat Berjamah Nak perlegang sampul dosa ber Berjamah Yang ketiga Abdul Rahman bin Of itu salah seorang, salah seorang sahabat yang kaya raya Abdul Rahman bin Auf Dia sempat masuk satu rakaat pada salat subuh di Masjid Nabawi Karena dia baru pulang berniaga dari negeri Syam Karena dia punya 100 sampai 100 ekor unta Sibuk bak parkir serduh pok unta dan ikat ini itu dan gaduh Sehingga masuklah satu satu rakaat ha, Setelah salat Dia menjumpai Rasulullah Ya Rasulullah Saya ada di masbuk satu rakaat Nyanban sahabat Rupanya awatnya masbuk Susah, gelisah uh, Sedih masbuk tempat rakaat Tingat atas kerja masbuk ha, Dia lapor kepada Rasulullah Ya Rasulullah Kalau seandainya 100 ekor renta itu saya serahkan pada engkau ya Rasulullah Apakah tergantikan masbuk tadi Dijawab oleh Rasulullah Tidak Tertuk bontang Gelak kejuk ke Rasulullah Untuk nak pakai bajalan Allah Gena gantau gara-gara bunuh mas Masbuk Apakah tergantikan masbuk saya tadi ya Rasulullah Dijawab Rasulullah Tidak Tertuk bontang Menyata kali Pada kita bontang Sabah bontang 50 juta kita kena dam raya dalam keadaan jemaah haji dan kena dam sabah hontah 50 juta serta apa hontah tadi 5 miliar nama hai mah sebut pun mahai 5 miliar bila kejok oleh Abdul Rahman Menoh ketulak Rasulullah mahai rupanya mahai mah sebut 5 miliar bila kejok oleh Abdul Rahman Menoh Rasulullah ketulak Rasulullah tidak tergantikan rupanya 5 miliar Ana yumpeng lebih bahaya mas mas bu mahai rupanya kemudian dilanjutkan oleh Abdul Rahman bin Auf ya Rasulullah seandainya saya serahkan 100 ekor unta bersama barang-barang yang ada di atas pundak unta apakah tergantikan mas bu saya ya Rasulullah dia Rasulullah tidak nian yang kalau bahasa katanya lunjuk serduh buah tronton kemetor tronton unta bersama barang-barang yang nalang tronton kerja Rasulullah juga tidak kemudian Rasulullah melanjutkan wahai Abdul Rahman bin Aum seandainya langit dan bumi bersama isinya diserahkan tetap tidak akan tergantikan no duduk Abdul Rahman bin Aum banyak mahai kerja mahai banyak nak hadir lain Kibar dapat Rasulullah dalam hadis lain. Barang siapa yang sempat taharum bersama imam, artinya sempat takbiratul iram setelah takbiratul iram imam, artinya tidak pernah mas 
masbuk Arba'ina yawman selama 40 hari Bara'ah minanna Bebas daripada abu neraka Seandainya singa hutanya Orang kira menumpuk malaikat malik tabaniyah Wahai malaikat malik tabaniyah Yang empat untar serta hubuk Lung benetik dalam neraka Lung sogok ron Getung peng Getung serta hubuk ron Tak jumlah dengan peng lima miliar eh, Getung ha, Gemak berkulunya Tama neraka Wahai malaikat malaikat tabaniyah serta bonta bersama barang-barang yang ada di atas bunau ta lom pada dia neraka gitu. Ha. Ana yumpai wa malaikat balik tabaniyah. Pu bagdanya au perte bulu ke pai. Mu tetoh ribai mendang bekas baje-baje depan rumah-rumah. Malaikat malaikat tabaniyah tapi dia wahai malaikat malaikat tabaniyah langit dan bumi bersama isinya saya serahkan kepada engkau. Bebaskan saya daripada api neraka. Tetap kamu masuk neraka. Ana perlai ke pai gedanya. Hana perlek apa? Yang eh dah tahu malaikat malaikat zabaniyah supaya kita nyobek hilal neraka itulah salat berjamaah sepatah haru artinya sepatah kebetul iram setelah tak kebetul iram imam artinya tidak pernah masuk arba'ina yoman empat puluh hari bebas daripada abu neraka nganyan dah tahu maka itu mah mah inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan nampaknya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.